tough to amend it. The constitution is very very tough to amend. It means that the constitution ni sabarana cheyale, marpulu cheyulu cheyale nte. Idu vokka chala clista mena padhadini valu follow cheyda jaru thundi. So prapanchan lo ne ati duda rajya ka maintei, ati kastanga sabarinche padhatra rajya ka maintei nte. Idi America, US, United States of America constitution ni maram prapanchan lo ne vokka duda rajya ka chupkonta. आ पद्धति एक तरह दी मेरे को राज्य का सवरणा मन की 368 आर्टिकल लो मन मुझे डिस्कस चेस करता हूँ। नालों वो जैसे ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल अंते आदरुण राज्य का मर्टम। तो ये आदरुण राज्य का मर्टम एक तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंट चेयाली अंते चले इजी का होते हैं। च अति सुलभांगा मार्च को नहीं पता तो नहीं थी अन्य टे ये देशम लोग मरावे मिस्टर ने पता तो अन्य मन की दिकोड़ा मले आंसर चेसे यूके लो मन की इजी टू अमेंड वाले की वो कॉन्स्टिट्यूशन अन्य टू वाले की वो वो कुछ छोटे लेदू कहने वाले आचार वाले पता तो अन्य कुछ चल इजी का मार्च कोण जरूरतें Okay, so next of an important topic and the Praja Swamyam Lo Vivdharaka, types of democratic forms in Chattanooga. So the types of democratic forms in the Praja Swamyam Lo Enni Rakaala Prabhutwaru Edpa Chesko Chu. Think lo manaki Motta Moetu Chewandi, first one Chewandi manaki Presidential Form of Government and Dham. Adhyaksha Taraha Palana Chattanooga, Motta Moetu Adhyaksha Taraha Palana Chattanooga. रोंडे वाली पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंटर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंटर पार्लियामेंटरी तरह प्रबंधों चुपकुटन मूड वाली एक केंद्र पालना इंटर मुटे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है चुपता हूँ मरी नाल वाली समाप्त के तरह पालना इंटर ये नाल वो रकाने मन की प्रजास्वामियों � तो अध्यक्ष तरह पालना आते अध्यक्ष उनकी सर्वाधिकार लूटते हैं। All powers lies in the hands of president। अध्यक्ष उनके अन्य powers होते हैं। आई ने supreme मत। ये तो supreme मत है। आई तो उसको ने ये मरे चेक करके power आने की मरे की उठाए नहीं। So all powers हैं। पता है उनका power अधिकार लूटना अध्यक्ष उनके उठाए। So there exists a clear of separation of powers है। अधिकार विभाजन में चाला चाला clear का उठ शासन शाख की मरी उम कार्य निर्वाह के शाख की बेल चेयरम का उत्तर सो एट्टी परसेंट लोगों को उन्हें कल्चर डबल्डी ये वाला पढ़ने वालों आंटी पर एग्जाम्पल मेरे अमेरिका दिस कुंडम अमेरिका बेस्ट एग्जाम्पल पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है चप्पल सो अगर आ ये वो तो सर ने अमेरिका लो प्रेसिडेंट ये निकुना का अमेरिका कैबिनेट ये में तो उन तुम दो आ कैबिनेट मेंबर्स भी लंदर पूरा अगर अमेरिका पार्लियामेंट पे ना अमेरिका लेजिस्लेशन पे ना कांग्रेस अंतर मो ये कांग्रेस की वालों बातें तो वहीं चल रही थी इन ये ला बातें तो वहीं चल रही थी वालों कांग्रेस अंतर वो अगर पाकर लेजिस्लेशन पे दी कांग्रेस उन चीज सब भीड़ खा दोगा तो अमेरिका प्रेसिडेंट एक जस्ट आरो तरह कुन्ना तरह तरह कैबिनेट लोग नहीं व्यक्ति लाना तरह प्राइवेट वाले कहाँ जो योरे ने कहाँ चंडी वालों मात्रों अमेरिका कांग्रेस की वाले इलान्टी बातें तो वहीं चलो अंते ये पॉलिटिकल एक्सेक्यूटिव्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर क्लियर क ए अगर राजकीय अंगा उनका मंत्री कार्य वाली यावरे ना कोड़ा वालू अध्यक्ष तरह पालने लो वालू अगर लेजिस्लेशन शासन शाखा की वालू बातें ता वहीं चलो ऐसे बोलते हैं इन घंटे वालों आ शासन शाखा लो सभी लोग खाद काट ओके सो ये बेस्ट एग्जांपल लेने मरे की बेस्ट एग्जांपल प्रेसिडेंट � रोंडे वो तो अच्छे से ही पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंटरम पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंटरम मी कंदर क्या आइडिया होंगे डाले ये तो कंटे मनमु पार्लियामेंटरी तरह प्रबंधवानी मनमु अमल लोग की तरह चुकना मु चार साल लो सर मन पार्लियामेंटरी तरह व्यवस्था तीस कुंटे मंचिदा एक आदेश � अध्यक्ष तरह का पाला मंची था, ये का पार्लियामेंटरी तरह व्यवस्था मंची था, ने कुड़ा, वाटे पहले को डिस्कशन भी कुड़ कुड़ा ही मतलब कार्यों कोड़ा अनुपूर्ण नहीं रहने, सो ये पार्लियामेंटरी तरह व्यवस्था काफ़ी ना अध्यक्ष तरह व्यवस्था, अमेरिका लागा वैल्यू पर हम आलोचन कोड़ा, ये मतलब 
సో మీకు అందరికీ తెలుసు పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటారు మీకు చూడండి దెర్ ఇస్ టూ హెడ్స్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటారండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇద్దరు అంటే ఒకవేమో చూడండి క్లియర్ గా ఉంది డి జూన్ హెడ్ అంటాము మరొకరు వచ్చేసి డి ఫ్యాక్టో హెడ్ అంటాము ఒకరు నామినల్ హెడ్ అంటాము మరొకరు రియల్ హెడ్ అంటాము ఏం సార్ ఇది డి జూర్ అండి తెలుగు వాళ్ళకు కూడా ఈ పదం డి జూర్ అనే చూసుకోవాలి నామినల్ అంటే నామ మాత్రపు అధికారి నామ మాత్రపు అధికారి అంటాము డి ఫ్యాక్టో అంటే డి ఫ్యాక్టో పదమే తెలుగు వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని వాస్తవ అధికారి అని అంటాము సో మనకి అధ్యక్ష పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో మనకి ఇద్దరు ఉంటారు అధ్యక్షతల ఫామ్ లో ఒకరే ఉంటారు సర్వాధికారి ఒకరే ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఇంకా ఇద్దరు ఉంటారు ఇద్దరు ఒక పేరు వచ్చేసి ఒకరేమో డి జూర్ హెడ్ ఒకరేమో డి ఫ్యాక్టో చాలా సార్ ఎగ్జామ్ లో పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో హూ ఈస్ డి జూర్ హెడ్ అని పిలిచారు క్వశ్చన్ అడిగారు డిజ్యూర్ అంటే నామ మాత్ర పథకాలు అండి నామ మాత్ర పథకాలు అంటే నామినల్ అండి సో మనకి భారతదేశంలో నామినల్ గా ఎవరు ఉంటారు నామ మాత్ర పథకాలు ఎవరంటే అధ్యక్షుడు మన రాష్ట్రపతి అని చెప్తాను ఈయనకి సర్వాధికారాలు ఉంటాయంటే సర్వాధికారాలు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆయనకిచ్చారు కానీ చేసేది ఎవరు అనే పనులు అంటే మనకి ప్రధానమంత్రి గారు చేస్తారు సో ఆయనే మన ప్రధానమంత్రిని మనం డి ఫ్యాక్టర్ హెడ్ అంటాము లేదా రియల్ హెడ్ అని పిలుస్తాం వాస్తవ అధికారి అంటాం సో తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఈ పదాన్ని ఇలాగ చదువుకోవాలి డి జూన్ హెడ్ డి ఫ్యాక్టర్ హెడ్ అనే వర్డ్స్ మనము యూజ్ చేసుకుని చదువుకోవాలి సో ఇక్కడ క్లియర్ గా ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు లెజిస్లేచర్ అధ్యక్షతర పాలన అనేమో అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ క్యాబినెట్ అధ్యక్షుడు అక్కడ శాసన శాఖకు తను బాధ్యత వహించదు కానీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అండి ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ద క్యాబినెట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందరూ కూడా వీళ్ళు పార్లమెంట్ కు మన లెజిస్లేచర్ పేరు పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ కు బాధ్యత వహించాల్సిందే ఎందుకు సార్ పార్లమెంట్ కు బాధ్యత వహించాలంటే వీళ్ళందరూ కూడా పార్లమెంట్ సభ్యులే కాబట్టి పార్లమెంట్ నుంచే వీళ్ళు ఎన్నిక అవుతారు ప్రధానమంత్రి పార్లమెంట్ చనిక అవుతారు కదా లోక్సభ కావచ్చు రాజ్యసభ కావచ్చు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరు పార్లమెంట్ సభ్యులే కదా ఏదో ఒక సభలో సభ్యులే కదండి సో అందుకోసం వీరు ఆ హౌస్ నుంచి ఎన్నుకుంటారు హౌస్ నుంచి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తారు కాబట్టి ఈ కార్యనిర్వాహక వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బాధ్యత వహించాల్సిందే ఇది పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సో మనకి మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం ఇదే ఉంటుంది కాబట్టి దీని గురించి డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటాం మూడో ఓకే మూడో వచ్చేసి యూనిటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంట ఏక కేంద్ర పాలన అంట ఏక కేంద్ర పాలన అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి అన్ని అధికారాలు కూడా అన్ని అధికారాలు కూడా కేంద్రీకృతం అవుతాయి కేంద్రీకృతం అంటే పైన అంటే సర్వాధికారులు అంతా కూడా కొద్ది మంది చేతిలోనే ఉంటాయి కొద్ది మంది చేతిలో ఉంటే అది ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ లిమిటెడ్ గా దేశ మొత్తం అధికారులను కూడా కొద్ది మంది చేతిలోనే సెంట్రలైజేషన్ అంటాం దీని ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో అయితే కేంద్రీకృతం అవుతాయి అంటాము సో అధికారులన్నీ ఒకే చోట కేంద్రీకృతం అవుతాయి సో దాన్ని మనము యూనిటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే మీకు ఒక ట్రయాంగిల్ వేస్తాను ట్రయాంగిల్ చూడండి ఇక్కడ అధికారులు అని ఇక్కడే ఉంటాయి ఇక్కడ కింది వాళ్ళకి ఎవరికి అధికారాలు ఉండరు ఎవరికి అధికారాలు ఉండవు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కడ సూటబుల్ అవుతాయని చూడండి స్మాలర్ జోగ్రఫికల్ స్టేట్స్ భౌగోళికంగా చిన్న చిన్న దేశాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ చిన్న చిన్న దేశాలలో ఒకే చోట అధికారులు కేంద్రీకృతం చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ యూనియన్ లో మనకి ఫ్రాన్స్ జర్మనీ స్విట్జర్లాండ్ నార్వే ఫిన్లాండ్ అన్ని చిన్న చిన్న దేశాలు ఈ చిన్న చిన్న దేశాలలో ఒక ప్రెసిడెంట్ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ దాంట్లో రాష్ట్రాలు విడగొట్టేసి రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రి ఉండాల్సిన అవసరాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి సో పాలన అనేది కొద్ది మంది చేతితోనే సెంట్రలైజేషన్ అండి అక్కడ ఒక అధ్యక్షుడు ఒక వాళ్ళ క్యాబినెట్ ఉంటుంది అక్కడ ఉంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి రాష్ట్రాలు విడగొట్టి చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇమీడియట్ గా అక్కడ నుంచి సిటీస్ అని చెప్పుకుంటాం ప్యారిషెస్ అంటారు కౌంటీ అంటారు రకరకాల పేరుతో పుచ్చుకుంటారు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన యూనిటెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆల్ స్టేట్స్ యాక్చువల్ ఇక్కడ కొన్ని పేర్లు ఇచ్చారు ఫ్రాన్స్ స్వీడన్ జర్మనీ ఇటలీ ఇవన్నీ కూడా ఏక కేంద్ర తరహా పాలన వాళ్ళకి ఉంటాయి సో భౌగోళికంగా ఎప్పుడైతే చిన్నగా ఉంటాయో దేశాలు ఆ చిన్న చిన్న దేశాలు వాళ్ళందరూ కూడా ఏక కేంద్ర తరహా పాలన తీసుకుంటారు అని గుర్తుపెట్టు నాలుగోది సమాఖ్య ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సమాఖ్య తర వ్యవస్థ సమాఖ్య అంటే ఏంటి చూడండి సమాఖ్య అంటే అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా సార్ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు ఫెడరల్ ఈజ
వాళ్ళ అధికారాలు విభజన అంటారు తెలుగులో అయితే అధికారాలు విభజన చేస్తే ఎవరు పదవీస్ వాళ్ళకి ఎవరు అధికారాలు వాళ్ళకి ఉండడాన్ని మనము సమాఖ్య అని చెప్పుకుంటాం సో భారతదేశంలో కూడా మనకి సమాఖ్య కలాపాలను ఉంది సమాఖ్య ఉంది అది కంప్లీట్ సమాఖ్య అయినా మొత్తం సమాఖ్య తరహా ఫెడరల్ ఉందా లేదా అనే వాటి పైన మనం ముందు ముందు తెలుసుకుంటాం ఓకే సో అది క్లియర్ ఇచ్చాడు ఇంగ్లీష్ లో వెత్త పవర్స్ ఆర్ క్లియర్లీ డిమార్కేటెడ్ డిమార్కేటెడ్ అంటే డిఫైన్డ్ ఆర్ క్లియర్లీ బైఫర్కేటెడ్ విట్ ఇన్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ దట్ ఈస్ డిసెంట్రలైజేషన్ సో సెంటర్ నుంచి స్టేట్ కి క్లియర్ గా పవర్స్ ఉంటాయి మీకు అందరికి తెలుసు సెంట్రల్ సెంట్రల్ పవర్ సపరేట్ ఉన్నాయి రాష్ట్రాలకు రాష్ట్ర పవర్ సపరేట్ ఉన్నాయి సెంట్రల్ లాస్ వేరు స్టేట్ లాస్ వేరు ఓకే అండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటాం ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్టేట్ రాజ్యం రాజ్యానికి ఒక లక్షణాలు ఏంటి ఒక రాజ్యం అంటే స్టేట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాలిటీలో మనం స్టేట్ అంటే ఒక కంట్రీని స్టేట్ గా తీసుకోవాలి అంటే మామూలుగా మన రాష్ట్రాలని మనం ప్రావిన్సెస్ అని పిలుస్తారు కానీ ప్రస్తుతానికి ప్రావిన్స్ అనే పదం మనం చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంది ప్రొనౌన్స్ చేయడం అందుకోసమే దాన్ని మనం రాష్ట్రాలను పిలుస్తున్నాం దేశం అని పిలుస్తున్నాం మెంబర్ నేషన్స్ మెంబర్ స్టేట్స్ అంటాము స్టేట్ అంటే ఒక రాజ్యం అని అర్థం అండి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కువగా స్టేట్ అనే పదం చెప్పారు ఈ రాజ్యం ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి అసలు రాజ్యాన్ని దేని అంటాం మనం ఒక రాజ్యాన్ని ఎందుకు అంటాం ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్రాంతం తీసుకెళ్ళి ఈ ప్రాంతం ఒక దేశంగా మనం ఎలా గుర్తిస్తాము అంటే దానికి నాలుగు లక్షణాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్త చూడాలండి ఇది ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఒకటి పాపులేషన్ జనాభా రెండు జోగ్రఫికల్ ఏరియా భౌగోళికంగా ఉండ ఏరియా ఉండాలండి మూడు ప్రభుత్వం ఉండాలి ఏదో ఒక ప్రభుత్వం ఉండాలి అది ప్రజాస్వామ్యం కావచ్చు మోనార్కీ మోనార్కీ అంటే మళ్ళీ కింగ్డమ్ రూల్స్ లో వెళ్ళిపోతుంటాయండి ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రభుత్వం అక్కడ ఉండాల్సిందే నాలుగో వచ్చేసి నాలుగో వచ్చేసి సావర్ నుంచి వెళ్తాం సార్వభౌమత్వం ఈ నాలుగు మొట్టమొదటిగా ఒక ప్రాంతం అంటే చూడండి ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఉంది భారతదేశంలో ప్రజలు ఉన్నారు అవును సార్ ప్రజలు ఉన్నారు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న జాగ్రఫికల్ ఏరియా మన బౌండరీ మనకి క్లియర్ గా తెలుసు అండి ఇండియా బౌండరీ ఏంటో క్లియర్ గా అందరికి తెలుసు ఓకే అండి రెండో ప్రాంతం కూడా ఉండదు కూడా మనకు ఓకే యాక్సెప్ట్ అండి గవర్నమెంట్ మనకి ఇంకా డెమోక్రసీ ఉంది ప్రజాస్వామ్యం ఉంది మనకి డెమోక్రసీ ఉంది మూడవది ఉంది నాలుగవది సార్వభౌమత్వం సార్వభౌమత్వం అంటే ఏంటి సార్వభౌమత్వం అంటే మన దేశంలో అంతర్గతంగా మనం చాలా శక్తివంతులం మనము విదేశీ పాలన నుంచి మనము నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లోనే మనము విముక్తి చెందాము నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేసి అప్పుడే మనం సవరెంట్ అయిపోయాము మనం ఇలా ఈ నాలుగు అంశాలు ఒకటి జనాభా రెండవది భౌగోళికంగా మూడవది ప్రభుత్వం ఏదో ఒక రకం ప్రభుత్వం అధ్యక్ష తర పాలన కావచ్చు పార్లమెంట్ తర కావచ్చు ఏది ఏదో ఒకటి నాలుగవది వచ్చేసి ఖచ్చితంగా సార్వభౌమత్వం సావర్నిటీ కంపల్సరీ ఉండదు ఈ నాలుగు ఉంటే ఈ నాలుగు ఉంటేనే దాన్ని మనం ఒక దేశంగా గుర్తిస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి టిబెట్ అనే ప్రాంతం ఉంది ఈ టిబెట్ అనే ప్రాంతము చైనా వాళ్ళ జియోగ్రఫికల్ బౌండరీలో ఒక అటోనామస్ రీజన్ గా ఇచ్చారు కానీ టిబెట్ ఒక దేశం కాదు టిబెట్ దేశం కాదు అంటున్నాను బట్ టిబెట్ ఎందుకు సార్ దేశం కాదు అంటే టిబెట్ కి అటోనామస్ పవర్స్ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు అంతర్గతంగా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎన్నో పవర్స్ చేసుకోవచ్చండి కానీ ఫైనల్ గా టిబెట్ చైనా కంట్రోల్ లోని ఇంకా టిబెట్ ఉంటుంది సో ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే టిబెట్ కి మూడు ఉన్నాయండి అక్కడ ఒక పాపులేషన్ జనాలు ఉన్నారు జాగ్రఫిక్ గా మీరు టిబెట్ మీరు మ్యాప్ లో చూస్తే చైనా లో టిబెట్ క్లియర్ గా ఇలా డిమార్కేషన్ చేస్తారండి అక్కడ ప్రభుత్వం ఉంది అని టిబెట్ అటోనామస్ ప్రభుత్వం ఉంది వాళ్ళంత వాళ్ళు రూలింగ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడ లాస్ట్ పాయింట్ ఇది లేదండి సావర్నిటీ లేదు సావర్నిటీ లేదండి వాళ్ళకి సావర్నిటీ లేదు కాబట్టి టిబెట్ ని దేశంగా గుర్తించలేదు యునైటెడ్ నేషన్ టిబెట్ దేశంగా గుర్తించలేదు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ నాలుగు పాయింట్లు ఉంటే దాని ఒక దేశంగా ఒక మెంబర్ స్టేట్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటాం సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఛాన్సెస్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ మన ఒక పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాకముందుకి మనకి మనం హిస్టరీలో చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం మనకి మొట్టమొదటిగా మనకి రెగ్యులేటింగ్ చట్టాలు మనకు వచ్చాయి మన రెగ్యులేటింగ్ చట్టాలు సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ అని పదిహేను వందల డెబ్బై మూడు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ మనకి మనం చెప్పుకుంటాం మొట్టమొదటి యాక్ట్ వచ్చి చెప్పుకుంటాం అసలు ఈ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంత ముందు జరిగింది ఏంటి అనే విషయం మనము ఒకసారి డిస్కషన్ చేస్తాము బికాస్ ఆ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ నుంచే
మనకి బ్రిటిషర్స్ పదహారు వందల్లో వచ్చారు మీకు అందరికీ తెలుసు హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బ్రిటిషర్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్లో వచ్చారు ఆ తర్వాత బ్రిటిషర్స్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో వాళ్ళు ట్రేడింగ్ చేశారు కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఏం జరిగింది సార్ అంటే ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా అవినీతికి పాల్పడ్డారు చాలా అవినీతికి పాల్పడితే అక్కడ ఉన్న బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఒక సీక్రెట్ కమిటీని ఒక రహస్య కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఆ రహస్య కమిటీ పేరే జనరల్ బురుగోయింగ్ కమిటీ అంటారు ద కమిటీ కాల్డ్ యాజ్ జనరల్ బురుగోయింగ్ కమిటీ అని ఈ బురుగోయింగ్ కమిటీ ఏం చేసింది అంటే రికమెండేషన్స్ కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది చాలా అవినీతికి పాల్పడుతుంది సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది కంపెనీని రెగ్యులేట్ చేయండి కంట్రోల్ చేయండి అని చెప్పారు ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే వీళ్ళకి లైసెన్స్ జారీ చేసే విషయంలో లైసెన్స్ జారీ చేసే విషయంలో ప్రతి ఇరవై వేలకు ఒకసారి లైసెన్స్ రెన్యువల్ చేయండి అని చెప్పారు లైసెన్స్ అంటే కంపెనీకి ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ లైసెన్స్ రెన్యువల్ చేయండి అని చెప్పారు అలాగే అవినీతికి పాల్పడితే ఈ అవినీతి పనులు ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ ఒక ఫెడరల్ కోర్టుని ఏర్పాటు చేయండి అక్కడ అంటే ఇండియా మన దేశం ఈస్ట్ కంపెనీ మనకు ఉంది కాబట్టి మనం రూలింగ్ అప్పుడు వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఒక ఒక ఫెడరల్ కోర్టుని ఏర్పాటు చేయండి ఆ కోర్టుని ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అన్న విషయాన్ని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మా వాళ్ళు కంపెనీ పైన వాళ్ళు బుర్గోయింగ్ కమిటీ కొన్ని రికమెండేషన్ చేశారు ఆ రికమెండేషన్ బేస్ చేసుకొని బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సో వాళ్ళు కొన్ని రికమెండేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ రికమెండేషన్ బేస్ చేసుకొని మనకి సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అండి అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనకి సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఒక అపెక్స్ కోర్ట్ అండి అపెక్స్ కోర్ట్ ఒక ఉన్నతమైన న్యాయస్థానాన్ని ఆ టైంలో మనకి ఫెడరల్ కోర్ట్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఒక ఫెడరల్ కోర్ట్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఫెడరల్ కోర్ట్ని మా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఎక్కడ అండి ఇది ఇది క్యాల్కటాలో క్యాల్కటాలో ఒక ఫెడరల్ కోర్ట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఒక ఒక చీఫ్ జస్టిస్ అండి ముగ్గురు జడ్జిలు ఉండేవాడు సో మొట్టమొదటి జడ్జి ఎవరు ఆ టైం చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరు అంటే సార్ ఎలిజా ఇంఫే సార్ ఎలిజా ఇంఫే అని చెప్పుకుంటాను ఓకే సార్ ఎలిజా ఇంఫే సో మొత్తం ఎంతమంది జడ్జిలు వచ్చారు అక్కడ అంటే మొత్తం వచ్చేసి నలుగురు అండి వన్ ప్లస్ త్రీ నలుగురు క్యాల్కటాలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీని బేస్ చేసుకొని మనకి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొట్టమొదటి రెగ్యులేటింగ్ చట్టంగా ఏర్పాటు చేస్తారు చూడండి రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెగ్యులేటింగ్ చట్టం ఎలా వచ్చింది అనే పాయింట్ మనం మేము డిస్కస్ చేస్తాం ఆ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం బేస్ చేసుకొని ఒక సుప్రీం కోర్టు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ రెగ్యులేటింగ్ చట్టంనే మనము మొట్టమొదటి లిఖిత రాజ్యాంగంగా పేర్కొంటాము ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంట అంటే ఈ రాజ్యాంగం ఈ ఈ యాక్ట్ని మనం బేస్ చేసుకొని తర్వాత మోడిఫై చేస్తూ 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 మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ వరకు మన కాన్స్టిట్యూషన్ వరకు మొత్తం అంతా కూడా యాక్ట్స్ రావడం జరిగింది సో ఇలా చేస్తాం ఏంటంటే మీకు ముందు ముందు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఈ రెగ్యులేటింగ్ చట్టాన్ని అసలు ఎలా అమలు అవుతుంది రెగ్యులేటింగ్ చట్టాన్ని ఎలా అమలు అవుతుంది ఇంత ముందు చెప్పాను ఇవే సంవత్సరం అసలు లైసెన్స్ రెగ్యులేట్ చేయాలని చెప్పాను కానీ ఇప్పుడున్న సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అమలు తీరు పడుతుంది ఎలా ఉందని చెప్పేసి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు ఫిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో వాళ్ళు ఫిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ ఫిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ అంటే ఏం సార్ ఇది మామూలుగా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత యాక్ట్ రావాలి సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ రావాలి మీకు అందరికీ తెలుసు సెవెంటీన్ నైంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఉంది మాత్రమే సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఒక ఫిట్స్ యాక్ట్ వచ్చింది ఈ ఫిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ అంటే ఏంటి సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ పనితీరు ఎలా ఉంది చెక్ చేయడానికి మనకి సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఒకటి ఫిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ తర్వాత మనకి ఏం జరిగాయి చూడండి ఇప్పుడే చెప్పాను ప్రతి ఇరవై సంవత్సరాలకు ఒకసారి యాక్ట్స్ కావాలి మనకి ఓకే ఇరవై సంవత్సరాలకు ఒకసారి యాక్ట్స్ కావాలి సెవెంటీన్ నైన్టీ త్రీ ఎయిటీన్ థర్టీన్ యాక్ట్ ఉంది ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ యాక్ట్ ఉంది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాక్ట్ ఉంది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ యాక్ట్ ఇద్దాం మనకి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ నైన్టీ వన్ నైన్టీ నాట్ నైన్ యాక్ట్ ఈ ఇవన్నీ యాక
ఏది ఎక్కువగా అంటే మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగానికి అది ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి ఆధారం తీసుకున్నాము అనే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చారు అది అమెరికానా లేక యూకేనా లేక ఫ్రాన్సా జర్మనియా లేదా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ అంటే అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ సో నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఇస్ అ మేజర్ సోర్స్ అండి లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు ఓకే లెట్ ఎస్ మూవ్ లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు ఏంటి అనే విషయం పైన మనం హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోయాం ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనే విషయం అయితే మనకి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ నుండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత భారతదేశానికి స్వతంత్రం ఇస్తామని బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సంవత్సరం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా సార్ ఎగ్జామ్ అడిగారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు ఒక త్రిసభ్య కమిటీని వాళ్ళు పంపించారు ముగ్గురు సభ్యులు పంపించారు ముగ్గురు సభ్యులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పేరు కూడా ఎగ్జామ్స్ లో చాలా అడిగారు ఈ త్రిసభ్య కమిటీని మరి ఏమంటామండి క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్ అడిగారు క్వశ్చన్ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ లో కింది వాళ్ళు సభ్యులు కాని వారు ఎవరు అని అన్నారు లేదా క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ లో సభ్యులు ఎవరు అని అడిగారు ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ ఏ సంవత్సరం ఏర్పాటు చేసి అడిగారు క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశానికి కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనే వాటిపైన దిశా నిర్దేశం చేయడానికి క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ అండి ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ కి మొత్తం ముగ్గురు సభ్యులు చెప్పారు ఆ ముగ్గురు సభ్యులు చైర్మన్ చూడండి సార్ ప్యాటిక్ ప్యాటిక్ లారెన్స్ అని అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి లారెన్స్ మరొక సభ్యుడు వచ్చేసి ఏబి అలెగ్జాండర్ మూడవడు వచ్చేసి స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ రిపీట్ అండి ప్యాటిక్ లారెన్స్ చైర్మన్ ఏబి అలెగ్జాండర్ అండ్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్ సో వీళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఏం చేస్తారండి త్రిసభ్య కమిటీ అండి ముగ్గురు సభ్యులు చైర్మన్ ఎవరు అడిగారు ప్యాటిక్ లారెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి దీని ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఒక కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీని ఏర్పాటు చేసుకోండి ఒక రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేసుకోండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు సిఫార్సు చేయడం జరిగింది ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్కి పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నికలు జరగాలి అని చెప్పారు ప్రత్యక్ష పద్ధతి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ కాదండి ఇన్డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ లో ఎన్నికలు జరగాలి ప్రతి పది లక్షలకు ఒక సభ్యుని ఎన్నుకోవాలి అని చెప్పేసి మనకి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ రికమెండేషన్ చేశారు వీళ్ళు రికమెండేషన్ బేస్ చేసుకొని మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండి అందరూ చూడండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ జూలై ఆగస్ట్ జూలై ఆగస్ట్ లో మనకి ఎన్నికలు ఎలా జరిగాయండి పరోక్ష పద్ధతిలో మనకి ఎన్నికలు జరిగాయి ఈ పరోక్ష పద్ధతి ఎన్నిక జరిగినప్పుడు మొత్తం సభ్యులు ఎంత ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో అడిగారు ఎగ్జామ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ పడింది మనకి మొత్తం సభ్యులు ఎంత మొత్తం సభ్యులు ఎంత అనే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ చాలా సార్ అడిగారు చూడండి ఒకసారి మొత్తం సభ్యులు ఎంత అండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ మెంబర్స్ అండి అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది సభ్యులు మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యులు రాజ్యాంగ పరిషత్ లో సభ్యులు పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకున్నారు దాంట్లో నుంచి ఎంతమంది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చారు చూడండి ఒకసారి ఒక్కసారి గమనిస్తే ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ అడిగారు రెండు వందల తొంభై రెండు మంది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాలు తొంభై మూడు మంది ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అండి మరి నాలుగు వచ్చేసి యూటీస్ అంటాము ఈ మేవారు పూర్గు అలాంటి యూటీస్ కొన్ని మనకి అప్పటి నుంచి ఉన్నాయి ఈ నాలుగు అక్కడి నుంచి ఎన్నికాయి అయితే మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మందిలో ఎక్కువ ఏ పార్టీ గెలిచింది ఎక్కువ ఏ పార్టీ సీట్లు పొందారంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కి రెండు వందల ఐఎన్సీ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ టూ నాట్ ఎయిట్ సీట్స్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వచ్చింది ముస్లిం లీగ్ అండి ముస్లిం లీగ్ కి డెబ్బై మూడు వచ్చింది అండి అయితే ఇది ఎప్పుడు జరిగింది ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ జూలై ఆగస్ట్ లో జరిగింది అయితే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ జూలై ఆగస్ట్ లో జరిగినప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఈ ఇండియా పాకిస్తాన్ డివైడ్ అయినప్పుడు ఈ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలోని కొంతమంది సభ్యులు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు త్రీ ఎయిటీ నైన్ మెంబర్స్ నుంచి నైన్టీ మెంబర్స్ వాళ్ళు పాకిస్తాన్ కి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ ఇక్కడ బెంగాల్ లో గెలుస్తున్నప్పుడు మనం ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ డివైడ్ అయినప్పుడు నైన్టీ మెంబర్స్ సపరేట్ అయిపోయ
ఎగ్జామ్ అడిగాడు ఫస్ట్ నుండి హౌ మెనీ మెంబర్స్ వేర్ ఆఫ్టర్ ద పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ అంటే టూ నైన్టీ నైన్ అండి నైన్టీ మెంబర్స్ వేర్ రెడ్యూస్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ వన్ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ ఏంటి ఆ ఫ్యాక్ట్ అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మనకి ఆయనది బెంగాల్ నుంచి తను ఎన్నుకున్నాడు కానీ బెంగాల్ అప్పుడు డివైడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి మనకి బెంగాల్ నుంచి డివైడ్ అయినప్పుడు ఈస్ట్ బెంగాల్ పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు తన మెంబర్షిప్ తను అంబేద్కర్ గారు కోల్పోయాడు అంబేద్కర్ లూజెస్ హిస్ క్యాండిడేచర్ ఫ్రమ్ బెంగాల్ కాన్స్టిట్యున్సీ అండ్ నామినేటెడ్ ఫ్రమ్ చూడండి నామినేటెడ్ ఎక్కడ అంటే బెంగాల్ నుంచి పోయేసి ఎక్కడ నామినేట్ అయ్యాడు మళ్ళీ ఇక్కడ నామినేటెడ్ ఫ్రమ్ బాంబే ప్రెసిడెన్సీ బాంబే ప్రెసిడెన్సీ నుంచి తను నామినేట్ అవ్వడం జరిగింది సో మనకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎగ్జామ్ అడగడం ఏంటంటే రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఎవరెవరు రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు అంటే నెంబర్ వన్ ఇక్కడ మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ ముస్లింల నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించారు ఎస్సి ముఖర్జీ ఎస్సి ముఖర్జీ ఇక్కడ అంటే మైనార్టీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ బాబు జగ్జీవన్ రామ్ వచ్చేసి ఎస్సీల నుండి అండి ఎస్సీ నుంచి జగ్జీవన్ రామ్ అండి చాలా మంది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనుకుంటారు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చారు సో ఎస్సీల నుండి ప్రాతినిధ్యం వహించిన వాళ్ళు ఎవరండి డాక్టర్ బాబు జగ్జీవన్ రామ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కాదండి గుర్తుపెంచుకోండి అండ్ ఉమెన్స్ అండి మహిళల నుంచి ఎవరు ప్రాతినిధ్యం వహించారంటే హంసా మెహతా ఈ పేరు మీరు వినే ఉంటారు హంసా మెహతా మనకి క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ లో మనకి పేరు వినిపిస్తున్నారు ఉమెన్ పర్సనాలిటీ అని చెప్తారు సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చారు ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన పార్ట్ డీల్ చేస్తున్నాం మనం ముఖ్యమైన భాగం ఈ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ మొట్టమొదటిగా సెషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాము సో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ జూలై ఆగస్ట్ లో మనకి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక జరిగింది అదే సంవత్సరం నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ నైన్త్ డిసెంబర్ నైన్త్ రోజున మనకి మొట్టమొదటి కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది డేట్ ఇంపార్టెంట్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ డేట్ ఇంపార్టెంట్ సో అందరూ డేట్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ రోజు అండి డిసెంబర్ తొమ్మిది డిసెంబర్ తొమ్మిది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ రోజున ద ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వేర్ హెల్త్ ఆ రోజు ఏం జరిగింది మొట్టమొదటి సమావేశం రోజు ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిసెంబర్ నైన్త్ రోజున మనకి ఏం జరిగింది డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ టెంపరీ చైర్మన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలి అటెండెన్స్ రెండు వందల పదకొండు వచ్చారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ డిసెంబర్ త్రీ ఎయిటీన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ వచ్చారు కానీ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు ఇది ఎలా ఎలెక్ట్ చేశారు సచ్చిదానంద సిన్హని ఎందుకు ఎలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఆయన కూడా ఒక సబ్జ్యుడే కానీ ఆయన చైర్మన్ గా ఎలా ఎలెక్ట్ అయ్యారు సచ్చిదానంద సిన్హాని తను ఎవరు చెప్పారంటే జేబీ కృప్లాని గారు చెప్పారు అనమాట జేబీ కృప్లాని గారు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కి ప్రెసిడెంట్ గా ఉండే ఇండిపెండెన్స్ ఎక్షన్ టైమ్ లో అంటే ఆయన ప్రెసిడెంట్ అంటే ఆ టైమ్ లో ఆయన ఏం చెప్పారంటే సచ్చిదానంద సిన్హాని ప్రతిపాదించారు సచ్చిదానంద సిన్హా ఎందుకు ప్రతిపాదించారు ఉన్న వారిలో అప్పుడున్న సభ్యులు అందరికంటే సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ అంటే ఏంటి సో అత్యంత సీనియర్ వ్యక్తి అని చెప్పుకుంటాం సీనియర్ అంటే ఎక్కువ సార్లుగా ఎన్నికైన వ్యక్తి అది నైన్టీన్ ట్వంటీస్ లోనే ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్ గా సిస్టారేషన్ చేశారు మనకి నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లోనే డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఆయన అపాయింట్ అయ్యాడు సో అప్పటి నుంచి ఆయన పార్లమెంట్ లో ఇలా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనే సీనియర్ వ్యక్తి అది ఇప్పుడు మనము ఇదే ప్యాటర్న్ ని ప్రోటమ్ స్పీకర్ అంటాం ప్రోటమ్ స్పీకర్ అంటే వయసులో సీనియర్ కాదండి ఎక్కువ సార్లు ఎవరైతే ఎన్నికయ్యారో అతన్నే మనము ప్రోటమ్ స్పీకర్ అంటే కొత్త అసెంబ్లీ ఏర్పాటు అయినప్పుడు అసెంబ్లీ స్పీకర్ ని ఎన్నుకునేటప్పుడు ఒక ప్రోటమ్ స్పీకర్ ని ఎన్నిస్తారు అంటే అదే పద్ధతి ఇక్కడ చేస్తారు అప్పుడు ప్రోటమ్ స్పీకర్ చెప్పలేదు మనకు తెలియదు ఆ పద్ధతి ఏం అవలంబిస్తాము ఏం రాస్తాము ఎలా పెట్టుకుంటా కాస్ట్ తెలియదు కాబట్టి మనము ప్రోటమ్ స్పీకర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకుండా టెంపరీ చైర్మన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఇది ఏ దేశం నుంచి తెచ్చుకున్నామంటే ఫ్రెంచ్ ప్యాటర్న్ చెప్తాము ఫ్రెంచ్ నుంచి యూకే యూకే తీసుకు యూకే మనం తీసుకున్నామండి కానీ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెంచ్ ప్యాటర్న్ అనే మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది సో రికమెండెడ్ బై జేబీ క్రిప్లాన్ ఆ తర
elected as chairman of the constituent assembly put with kondi unanimously ek agreeable na ek agreeable ante nomination same living ka okay oka vyakti nomination chesa dan ek agreeable ga antu unanimously anta man so ayane dr rajendra prasad garu manaki constituent assembly ki chairman ga enni kodam jarigindi temporary chairman evaru constituent assembly kante sachidanand das okay chairman evaru enukunnaru anante dr rajendra prasad ee roju na ante december 11 1900 ఫార్టీ సిక్స్ అండి మరొక ముఖ్యమైన పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇద్దరు వైస్ చైర్మన్స్ కూడా ఉన్నారు ఆ వైస్ చైర్మన్స్ పేరు ఒకరేమో హెచ్సి ముఖర్జీ మరొకరు వచ్చేసి బీటీ అండి టిటి కాదు బీటి బీటి కృష్ణమాచారి బీటి కృష్ణమాచారి పేరు టిటి కృష్ణమాచారి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు సో బీటి కృష్ణమాచారి మనకి డెప్యూటీ చైర్మన్ ఆర్ వైస్ చైర్మన్స్ గా మనకి ఎన్నుకోవడం జరిగింది మరొక ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఎగ్జామ్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే 